வணக்கம் இன்றைய விந்தனர் பகுதிகள் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அதிதிகளை அழைத்து வருவோம் இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் ஒரு வைத்திய நிபுணரை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் பொதுவாக சொல்லுகிறார்கள் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதே பல் போனால் சொல் போய்விடும் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய முதுமொழிகளில் இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது அந்த அந்த விடயங்கள் தான் பற்கள் சார்ந்த பற் சுகாதாரம் சார்ந்த விடயங்களாகத்தான் இன்றைய நாளில் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் வடமாகாண பல் மருத்துவ சங்க தலைவரும் பட்சிகிழ்ச்சி நிபுணருமாக இருக்கின்ற டாக்டர் எம் உதயகுமார் அவர்களை தான் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே வந்து பற்றுகாதாரம் பல்லோடு இணைந்திருக்கின்ற விடயங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சொன்னது போல தான் நாலும் வேலும் பல்லு குருதி என்கின்ற அந்த சொல்லினூடாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாகிறது இந்த பற்களை பாதுகாப்பது என்பதில் எங்களுடைய சமுதாயம் எந்த அளவுக்கு இணைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அதை அதை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கக்கூடியதாக இப்போ இருக்கின்ற சூழலிலே பற்றுகாதாரம் எங்களுடைய சமூகத்தில் எப்படி பார்க்கப்படுகிறது பற்றுகாதாரம் என்பது முக்கியமாக ஒன்று இதை வந்து நாங்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது உடலில் இருக்கும் மற்ற உறுப்புகளை போன்று பற்கள் வந்து மிகவும் முக்கியமானது நீங்கள் இப்பொழுது என்னோடு கதைக்க வேண்டும் என்றனால் ஒரு அழகான புண்ணையை உதிர்க்க வேண்டும் இதற்கு பற்கள் முக்கியமானது பற்கள் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நன்றாக உங்களது உச்சரிப்பு நன்றாக இருக்கின்றது இதுக்கு ஒரு ப பல் ஒரு முக்கியமானது ஒன்று அதே போன்று மனிதனுக்கு பிறப்பிலிருந்து அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசின் பின் பற்கள் இரண்டரை வயசாகும் போது முழு பெட்களும் முளைத்துடும் பாற்பெட்கள் அன்றிலிருந்து அவருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு நிரந்தர பெட்கள் வந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை எமக்கு சாப்பிடுவது என்று ஒரு முக்கியமான செயல் கதைப்பது இது போன்ற செயல்களுக்கு பற்கள் வந்து முக்கியமானது ஒன்று அதை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது உண்மையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரை கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட நாட்டு பிரச்சனைகள் அதை பற்றி மக்களுக்கு அது சம்பந்தமான சரியான விழிப்புகள் இல்லை பற்கள் வயசு போகும் போது பற்கள் தானாக விழுந்துவிடும் என்ற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது இதனால் சில வேளைகளில் ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு வருபவர்கள் கேட்டால் கூட இனி தேவை இல்லை இனி விழுவது தானே இனி என்று அப்படி ஒரு மனப்பான்மையில் இருக்கின்றார்கள் பற்றுகாதாரம் என்பதற்றை விட பற்றுகாதன் சம்பந்தமான அறிவு என்பது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதாவது மேலத்தைய நாடுகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு சிறு வயதிலிருந்தே பச்சீச்ச நிபுணரிடம் கொண்டு சென்று அந்த குழந்தைக்கு பாடசாலையில் இருந்தோ அல்லது குடும்பத்திலிருந்தோ அவர்களை அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு சரியான பச்சீச்சை சம்பந்தமான அல்லது பல் நோய் சம்பந்தமான அறிவுகள் வந்து தெளிவூட்டல்கள் அங்கே இருக்கும் ஆனால் எங்களது பகுதியில் பார்த்தீர்கள் என்றால் நோய் வரும்போது தான் அதை தேடி சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு பல்லில் வலி ஏற்படும் போது தான் உண்மையில் சென்று அதுக்குரிய நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ இந்த பற்களை பராமரிக்க வேண்டும் இந்த பற்களில் அடிப்படை படியாக என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படும் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொம்பது வீதமானவர்களுக்கு பற்களில் வருத்தம் இருக்கும் நான் கண்டால் ஒருவரை கண்டு நான் அங்கே வேலை செய்கிறீர்கள் என்றால் ஓகே நான் பல் மருத்துவ நிபுணர் என்றால் உடனே சொல்கிறார் ஓகே வர வேண்டும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு எங்கு போனாலும் பற்களில் பிரச்சனை இருக்கும் ஏனென்றால் பற்கள் ஒரு வயதானவருக்கு பற்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் ஆகவே இந்த பற்களில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் வந்து பொதுவானது ஆகவே இவற்றை தெரிந்து வைத்துக்கொண்டால் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து நாங்கள் நிச்சயமாக விடுபட முடியும் எங்களது பற்கள் பாதுகாத்து ஏனென்றால் இந்த பற்கள் இந்த பெருமதி வந்து மிகவும் கூடியது அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் இல்லை என்றால் நாற்பதுனாயிரம் டாலர் எங்களோட காசுக்கு எண்பது லட்சம் கொடுத்து பற்களை நடுவார்கள் இலங்கையில் கூட அப்படி பற்கள் நடுவது என்றால் பத்து லட்சம் அப்படி வேண்டும் அப்போ பற்களை வந்து நாங்கள் பாதுகாப்பதாக இருந்தால் அதை பற்றி நன்று அறிவு இருந்தால் எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி நாங்கள் சிறிது நேரத்தில் கதைக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பற்களை சகுந்த முறையில் நாங்கள் பராமரிக்க முடியும் எனவே நீங்கள் கேட்ட கேள்வி முக்கியமானது எமது பகுதியில் இந்த பற்றுகாதாரம் என்பது உண்மையில் எல்லோரும் பற்களை திட்டுகிறார்கள் எப்படி திட்டம் பற்களை திட்ட வேண்டும் அல்லது இந்த இதுக்குரிய நல்ல விஷயங்கள் என்ன என்பதை பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த பற்களில் வாய்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபட்டு மக்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகள் ஈவன் சில நாட்களுக்கு இப்போ தற்பொழுது உயர்தர பரீட்சை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற காலம் மாணவர்கள் கடுமையாக படித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதாவது அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் கூடின நேரம் இந்த நேரத்திலே வந்து பல் வழிகள் வைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து மிக அதிகம் சாதாரணமாக பல்லில் ஓட்டைகள் இருந்தால் கூட இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்னும் அவர்களுக்கு பல்வெளியை கூட்டக்கூடியது இப்போ கடந்த வாரத்தில் கூட பல மாணவர்களை நான் சந்தித்தேன் அதாவது படித்துக் கொண்டிருப்பதால் பல்வெளி வருகின்றது எனவே ஒரு தென்றை நாலாந்த செயற்பாடுகளை வந்து இந்த பற்களில் ஏற்படுற நோய்கள் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் மீண்டும் வேலைக்கு போக முடியாது சில வேலை ஆகவே இந்த பற்றுகாதாரம் பற்றி நாங்கள் தெரிந்து வைக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒன்று பற்களை பராமரித்தல் என்கின்ற விடயம் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே அதை பழக்கப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவையாக இருக்கிறது சின்ன எங்களுடைய சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்
பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெற்றோர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்றால் இந்த விழுவும் பற்கள் தானே ஆகவே என்று சொல்லி கவனக்குறைவுகள் ஏற்படுவதுண்டு ஈவன் இப்போ அவர்கள் எங்களது வைத்தியசாலைக்கு வரும்போது அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த பற்களை புடுங்கி விடுவோம் சூத்து என்று சொன்னால் அப்போ நாங்கள் அதை விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் நான் இப்போ வழியில் இருந்த நான் அந்த நாடுகளில் வந்து பற்களை புடுங்குறதுன்றது இப்போ நவீன முறையிலே வந்து அது வந்து ஒரு முரண்பாடான ஒரு கருத்து ஏனென்று சொன்னால் இந்த பற்களை புடுங்குவதால் அவர்கள் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட முடியாவிட்டால் இந்த தசைகள் வளர்ச்சிகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஒரு சிறுவருடைய முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறுமை சிறிதாக இருக்கும் ஒரு பெரியவருடைய முகம் பெருதாக இருக்கும் இந்த முக வளர்ச்சிக்கெல்லாம் காரணம் இந்த இதை தசைகள் வந்து தொழிற்படுவதனால் தான் இந்த முக வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது ஆகவே இந்த பற்களை வந்து இந்த சிறு வயதிலே இவர்கள் புழுங்குவதனால் முக வளர்ச்சி இருக்காது பற்கள் வந்து ஒழுங்கமை பெற்று காணப்படும் ஆகவே வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் கவனம் எடுப்பார்கள் ஆனால் வளர்ந்து வரும்போது மாணவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அவர்கள் படிக்கும் போது ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வயசாகும் போது பெற்றோர்கள் போய் ப்ரெஸ் எடுத்து நீங்கள் திட்டுங்கள் என்று சொல்வது அப்படி என்று இல்லை அவர்கள் தான் க கருத்து பண்ணும் பாத்ரூமுக்கு போனால் சில உள்ள எங்களது பிள்ளைகள் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள் பெட்களை விளக்கி விட்டு வந்துடுவார்கள் அந்த எப்படி விளக்க வேண்டும் அதற்கு சரியான முறைகள் இருக்கின்றதோ அதை பின்பற்றுவது இல்லை அதை விட இப்போது இளம் வயதினர் வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது இனிப்பு பதார்த்தங்கள் கூடுதலாக சாப்பிடுவது அதை விட குளிர்பானங்கள் வந்து உண்மையாக அதில் இருக்கும் அமிலம் வந்து பற்களை வந்து மிளிரியை வந்து இல்லாமல் செய்துவிடும் மிளிரி என்பது பெட்களின் வழியே இருக்கின்ற அமைப்பொன்று அதுதான் பற்களுக்கு முக்கியமானது அது தேய்ந்தால் கூச்சங்கள் ஏற்படும் அப்போ இதுகளால் வந்து பற்களில் சூத்து ஏற்படுக்கிறான வாய்ப்புகள் வந்து மேலதிகமாக இருக்குது ஏனென்றால் அவற்றை அந்த வழியில் இருக்க பாதுகாப்பு அரண் வந்து இல்லாமல் போகும்போது சூத்தைகள் வரலாம் ஆகவே நீங்கள் கேட்டுக்க அதன் பிரகாரம் இந்த இளம் சந்தேகத்தினர் வந்து தங்களில் உண்மையாக பெற்றோர்கள் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பாளராக இருக்கலாம் ஒழிய தங்களது பற்களை தாங்கள் தான் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே சிறு வயதில் இந்த ஒரு ஒருவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வயசாகும் போது முதலாவது நிறந்த பல் முளைத்து விடும் அதுக்கு பிறகு வந்து ஏழு எட்டு அப்படியே வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு வயசில் ஏழு கடவாய் பற்கள் இருபத்தெட்டு பற்களும் வந்துவிடும் அப்போ முப்ப அடுத்த முப்பத்தி ரெண்டாவது பல் ஞான பல் ஆறது வந்து கடைசி பல் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும்போது அப்போ இந்த பன்னிரெண்டு வயசில் இருந்தே அவர்களுக்கு நிரந்தர ஓ அநேகமான நிரந்தர பற்கள் வந்துவிடும் அப் ஆகவே இந்த வயசினர் நிச்சயமாக தங்களது பற்களை ஆறு வயசுலேருந்து முளைக்கத் தருகின்ற பற்கள் இப்பொழுது பன்னிரெண்டு வயசு அந்த ஆறு வருடங்களுக்கும் அவர்களுக்கு மே தேவைப்படுகின்ற அனைத்து பற்களும் வந்துவிடும் இந்த பற்களை அவர்கள் இரண்டு முறைகளும் அதாவது தூரிகை கொண்டு பல் விளக்க வேண்டும் இப்போ நான் என்னிடம் இந்த அதுக்குரிய முறையில் இருக்கின்றது எப்படி பல்லை சரியான முறையில் திட்டுவது என்று சொல்லி உங்களுக்கு தேவைப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் அதை பற்றி இப்போ பற்களில் வந்து என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் நாங்கள் சாப்பிட்டவுடன் அந்த உணவு துகள்கள் வந்து பல் ஈர்களிலே வந்து அவை போய் படிந்து விடும் அந்த பல் ஈர்களில் இருக்கிற உணவு பதார்த்தங்கள் வந்து வாய்க்கில் இருக்கின்ற அந்த நுண்ணீர்கள் கிருமிகள் மைக்ரோகனிசம் என்று படுகிறதால தாக்கமடைந்து ஒரு அமில பதார்த்தங்களை சுரப்பது அந்த அமில பதார்த்தங்கள் இந்த பற்களிலே துளைகளை ஏற்படுத்தும் இதுதான் ஒரு துளை எப்படி ஏற்படுது உண்மையில் இது வந்து ஒரு தொற்று வியாதியில் அனே அநேகமானவர்கள் கேட்கின்ற கேள்வி நான் இங்கே சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் வந்து எனது இப்போ இருபது வருட கால எனது இந்த பட்சிச்சை சிகிச்சை முறையின் மூலம் நான் பெற்ற அனுபவங்கள் அதாவது ஒவ்வொருவரும் வந்து இப்படி கேட்பார்கள் என்பதை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது பல் சூத்தை ஒரு இடத்திலிருந்து தொத்தி விடுமான்னு கேட்பார்கள் உண்மையால் அது ஒரு தொற்று வியாதி அல்ல இப்போ கொரோனா எடுத்து பார்த்தீங்களா அது ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவருக்கு தொற்றும் ஆனால் இந்த பல் வருத்தம் சூத்தை உள்ளவரோடு நீங்கள் கதைத்தால் உங்களுக்கு தொத்தாது அதே நேரம் ஒரு பல்லிலிருந்து இன்னொரு பல்லுக்கு பற் சூத்தை போவதற்கான சாத்தியம் இல்லை அப்படி இப்போ இந்த எங்களது அதாவது அறிவுபூர்வமாக இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படி ஒன்றில்லை ஆகவே இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அமில பதார்த்தம் வந்து உலகத்திலே மிகவும் ஸ்ட்ராங்கான அதாவது வலிமையானது வந்து பல் பல்லின்ற மிளிரி வந்து ஏறத்தால ஒரு வைரத்துக்கு சமனானது அப்படியான இந்த மிளிரி எங்களது இந்த கிருமியின்ற தாக்கத்தால் வர அசிட்டால் அது கரைக்கப்பட்டு தான் அந்த துளைகள் ஏற்படுகின்றது அந்த துளைகளில் மேலதிகமாக உணவு பதார்த்தங்கள் இருந்து மேலும் மேலும் அது பெரிதாகி அப்படி போகின்றது ஆகவே இது வந்து பச்சூத்தை ஏற்படுற முறை அதே மாதிரி என்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கள் என்றால் முரசுகரிதல் இது எல்லாருக்குமே இருக்கும் வாய் துர்நாற்றம் முரசுகரிதால் ஏற்படும் ஒருவரோடு வந்து பேச முடியாது அநேகமான ஆட்கள் வந்து ஒரு வெக்கப்பட்டு சொல்வார்கள் எனக்கு வாய் மணக்கிற மாதிரி இருக்குது என்று சொல்லி அதை பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை மருத்துவரிடம் போய் சொல்லலாம் ஏனென்றால் நூற்றுக்க
அப்போ வந்து நீங்கள் வீட்டை கூட்டும்போது நேரடியாக பார்ப்பீர்கள் ஆனால் பல்லை துளக்கும்போது பார்க்க மாட்டார்கள் வீட்டகத்துக்கு கூட்டும்போது கூட குப்பைகள் ஆங்காங்கே இருக்கும் எப்படித்தான் கூட்டினால் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பற்களை வந்து நாங்கள் சுத்தம் செய்யும் போது தூரிகை மூலம் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் துப்புரவு செய்ய முடியாது எங்கோ ஒரு இடத்தில் படிமானங்கள் இருக்கும் ஆகவே பல் வைத்தியரிடம் சென்று ஒவ்வொரு வருடமும் பற்களை பரிசோதித்து அதை காட்டி பற் சுத்தம் செய்வதன் மூலம் இந்த முரசுகரதலை தவிர்த்து கொள்ளலாம் இந்த முரசுகரிதலை நீங்கள் தவிர்க்காமல் விட்டால் பேந்தல் அதில் அந்த பற்களை சுற்றி இருக்கிற எலும்பு கரைந்து பற்கள் ஆட வலிக்கிடும் அதாவது இது மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் எங்களது கிளினிக்கில் நாலாந்தம் பார்ப்போம் முப்பத்தைந்து நாற்பது வயதான ஆசிரியர்கள் கூட இருப்பார்கள் வந்து முரசு கரைகிறது பல் ஆடுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் உண்மையில் அந்த இடத்துலே வந்து ஆடுகின்ற பல்லை நாங்கள் பிடுங்கத்தான் வேண்டும் சூத்தியான பல்லை ஒரு அடைத்து அதை வந்து வளமைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு பல் வந்து மிகவும் அதிகமாக ஆட வழிக்கிட்டால் அதை பிடுங்குவதைப் போல வேறு விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த அதுக்கு மாற்று வழிகளாக பற்களை கட்ட வேண்டும் அப்போ வந்து முரசு கரைகிறதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பசைகள் படிக்கிறதால இந்த கிருமிகள் இருந்து நச்சு பதார்த்தங்களை சுரந்து இந்த பற்களும் இந்த எலும்பையும் வந்து நார்த்தன்மையால் இணைத்திருக்கும் நீங்கள் உதாரணமாக ஒரு கயிறு போட்டு இணைத்திருக்கிற மாதிரி யோசியுங்கள் ஆனபடியே இந்த நச்சு பதார்த்தங்கள் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இதுகள் சுரப்பதனால் இந்த நார்களை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதால் இந்த பற்கள் வந்து அசையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதனால் தான் பல் அசைகிறது ஆகவே இந்த பல் வந்து சரியான முறையில் பல் துறையை கொண்டு நாங்கள் துளக்கு வந்து மிக முக்கியமானது உண்டு அதன் மூலம் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நாங்கள் தவிர்க்கலாம் ஒன்று வந்து பற்களில் சூத்த ஏற்படுறது ரெண்டாவது முரசுகிறது அப்போ பற்களை பார்த்து பங்கிலனா நீங்கள் அநேகமான ஆக்களையும் நாங்களுமே அங்கே அறிவு காலத்தில் இப்படி திட்டி அப்படி திட்டி விட்டுட்டு போயிடுவோம் உண்மையாக அப்படி செய்யக்கூடாது இது வந்து முன் பற்கள் கடவாய் பற்கள் அப்போ நாங்கள் இதுக்கு ஒரு முறை இருக்கின்றது இது பற் தூரிகை பற்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் எங்களது வாய் முன்னோக்கி இருக்கும் நாங்கள் இந்த தூரிகையை இப்படி படித்து பல்லில் வைத்து முரசுக்கும் பல்லும் சந்திக்கிற இந்த இடம் இந்த இடத்திலே இந்த தூரிகையை வைத்து அதாவது இது இந்த பற்றிற்கு இது தொண்ணூறு ரூபாய் என்றால் தான் யாருக்கும் அது தொண்ணூறு ரூபாய் விளங்காதவரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதற்கு இது இப்படி இருக்கும் இந்த பகுதியில் இதை கொன்று சரித்தீர்கள் என்றால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பாகை என்று சொல்வார்கள் நாற்பத்தஞ்சு உண்மையால் பாகை யாரும் பார்க்க முடியாது வாய்க்கில் வைத்து நாங்கள் பழக்கத்தில் வந்துவிடும் இப்படி வைத்திருக்கிற ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் கொஞ்சம் சரித்து இந்த முரசும் இந்த பற்களும் சந்திக்கிற இடத்தில் வைத்து நீங்கள் இப்படி மெதுவாக சுழற்சி முறையில் இதை செய்து மேல் நோக்கி இருக்க வேண்டும் அப்போ இந்த பதார்த்தங்கள் உணவுப் பொருட்கள் கிருமிகள் எல்லாம் மேல் நோக்கி வந்துவிடும் அப்போ நாங்கள் அணுகமனவர்கள் வந்து இப்படித்தான் நான் உட்பட முந்தி எங்களுக்கு தெரியும் வரைக்கும் இப்படித்தான் நாங்கள் திட்டுவது ஆகவே ஒரு தடவைக்கு இரண்டு மூன்று பற்களை நாங்கள் கவர் பண்ணி இப்படி செய்யலாம் இப்படி இப்படி செய்து கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி செய்து சுற்றி வர இப்படி செய்து இப்போ இந்த உள்பக்கமும் நாங்கள் அதே மாதிரி இப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படி ப்ரஷ் அது கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கும் முதலில் நீங்கள் கண்ணாடியை பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூன்று தடவைகள் நீங்கள் அதை செய்தால் அதுக்கு பிறகு பழக்கத்துக்கு வந்துவிடும் இப்போ இந்த முற்பற்களையும் அப்படி தான் இப்படி செய்து மேல் நோக்கி இருக்கும் முக்கியமாக மேல் நோக்கி தான் இந்த பற்றுகையை நீங்கள் அசைக்க வேண்டும் அப்போ வெளியில் இருந்து உள்நோக்கி பேந்து பற்களில் நாங்கள் சாப்பிடும் பகுதி ஏனென்றால் இந்த இடங்களில் இயற்கையாகவே பல்களில் சில பள்ளங்கள் இருக்கும் அந்த பள்ளங்களில் தான் உணவுகள் தேங்கி அந்த பற்சுத்தை வாரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பற்கிடையிலும் பெறலாம் மேலேயும் பெறலாம் அப்போ நீங்கள் அதையும் நாங்கள் வடிவாக ப்ரஷ் பண்ண வேண்டும் அதே மாதிரி மேல் பல்லுக்கு நாங்கள் இப்படி எடுத்த வேண்டாம் நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை இப்படி வாயை இப்படி மூடிக்கொண்டு ஆவன்று சொல்லி இப்படி ப்ரஷ்ஷை நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இதை நோக்கி நாற்பத்தஞ்சு பாய் என்று சொல்கிறது இப்படி பல்லை நோக்கி இப்படி வைத்து கீழ் நோக்கி இப்படி வைத்து மேல் நோக்கி அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து உள்பக்கம் வந்து எல்லா பற்களின் சகல பகுதிகளையும் நாங்கள் கவர் பண்ணக்கூடியமாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக நாக்கு அணகமானவர்கள் வந்து டங் கிளீனர் பாவை வைத்து நாக்கை வந்து வலிப்பார்கள் அதுவுமே சரியான முறை அல்ல அதனுடைய இந்த ப்ரஷ்ஷாலேயே நீங்கள் வந்து நாக்கை வந்து வளைத்து கொள்ளலாம் கொளுத்து வடிவாக ப்ரஷ்ஷை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவை இரண்டு தொடக்கம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் உங்கள் பற்களுக்காக செலவழித்தால் ஒரு நாளில் காலையில் இரவில் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் செலவழித்தால் பற்களில் ஏற்படுற கன பிரச்சனைகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக சித்திரமும் கை பழக்கம் சேர்ந்தவனும் நான் பழக்கம் என்பது போல தான் இந்த பற்களை திட்டுதல் என்கிற விஷயத்தை நாங்கள் பழக்கத்தை கொண்டு வந்து விட்டோம்னு சொன்னால் அதை சரியான முறையில் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக ஒவ்வொரு பல்லுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடவாய் பல்லுக்கு ஒரு பணி இருக்கிறது முன் பல்
பின் கடவாய் பெட்கள் வந்து அரைக்கிறது கிரைண்டிங் அதாவது நல்லாக அந்த சாப்பாட்டை அரைக்கும் உண்மைய உணவு வந்து வாய்க்குழியில் தான் சமைப்பாடு அடைகிறது முதலாவதாக பேந்து தான் வயிற்றுக்குள் சென்று நொதியங்கள் மூலம் எல்லாம் சமைப்பாடு அடைகிறது வாய்க்குள்ளேயே எச்சியில் இருக்கின்ற அமிலேஸ் போன்ற நொதியத்தால் உணவு சமைப்பாடு அடைய தொடங்கிவிடும் அப்போ உணவு வந்து பெரிய கூறாக இருக்கிற பானை எடுத்திங்கன்னா பெரிய தொண்டு பேந்து வயிற்றுக்குள் போனால் சிறிய சிறிய தொண்டாக போய் உணவு அகத்துறிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு வந்து உணவு மாற்றப்பட வேண்டும் இதற்கு வந்து பற்களை வெட்டி சிறிதாக்க வேண்டும் முன் பற்கள் அதுகளை செய்கின்றது முட் முன் பற்கள் வந்து மிகவும் சிரிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமானது கடவாய் பற்கள் வந்து உண்மையால் இந்த ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து வரையான பற்கள் இருபது பற்கள் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தாலே ஓரளவு தன்னுடைய செயற்பாட்டை மேற்கொள்ள முடியும் அது இறைவனுடைய படைப்பின்படி முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் வந்தது உண்மையில் சில பேருக்கு இருபத்தி ரெண்டு பற் எட்டு பற்கள் தான் இருக்கிறது நாங்கள் பலரை பார்த்துருக்கிறோம் அந்த கடைசி பற்கள் வந்து முளைப்பதில்லை இந்த முட்பற்கள் வந்து தொழில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சிரிப்பதற்கும் உணவுகளை கடவாய் பெட்கள் வந்து நன்றாக இந்த உணவை வந்து அரைப்பதற்கு எனவே இந்த பின்னுக்கு இருக்கின்ற ஒன்று தொடக்கம் மூன்று வந்து உங்களுக்கு அந்த முன் முன் வரிசை பெட்கள் என்று சொல்லுவோம் முன் வெட்டும் பல் மூன்றாவது பல் வந்து வேட்டை பல் இந்த ஆட்சியில் எடுத்தீர்கள் என்றால் இது வந்து வெட்டும் பல் இது வேட்டை பல் இது மு இது இரண்டு முன்கடவாய்ப்பல் இது வந்து பின்கடவாய்ப்பல் இந்த இதில் பார்த்தீர்கள் என்றாலே இருபத்தெட்டு தான் இருக்கும் உண்மையாக இருபத்தெட்டு பல்களை கட்டும் போதும் இருபத்தெட்டு தான் இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருப்பதில்லை அப்போ உண்மையாக அந்த எட்டாவது பல் என்றது ஞானப்பல் மாதிரி தான் சில வேளைகளில் அந்த பல்லே குறுக்காக முளைத்து விடும் பல தடவை அவர்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் இந்த பரீட்சை நேரங்களில் வருவார்கள் பல் கொதி என்று பார்த்தால் அந்த சரியான எலும்புகள் என்ற அளவுக்கேற்ற மாதிரி பல்கள் வந்து ஏற்கனவே நியமப்படுத்த ஒன்று சில வேளைகளில் பரம்பரை ரீதியாகவோ சில பேருக்கு தாடைகள் சிறிதாக இருந்தாலும் பற்கள் பெரிதாக இருப்பதால் அந்த இட வசதி குறைவால் கடைசி பல் வந்து முளைப்பதில்லை சில பேர் சில பேருக்கு வந்து முளைக்க இடம் இல்லாதல அரவாசியில் நின்றுவிடும் சில பேருக்கு குறுக்காக முளைக்கும் இது வந்து ஒரு பொதுவான பிரச்சனை அநேகமாக நாங்கள் சத்திர சிகிச்சை மூலம் அந்த பல்லை அகற்றுவதுண்டு பல தடவைகள் அவர்களுக்கு பல்வெளி ஏற்படும் போது திருப்பி திருப்பி அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பார்கள் இருபத்தஞ்சி வயதாக இருக்கும் அடிக்கடி மூன்று நான்கு தடவைக்கு மேல் பல்வெளி வந்தால் நிரந்தர தீர்வு அப்படியாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பற்களின் தொழிற்பாடுகளை எனக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் வேட்டை பல் வெட்டம்பல் எதென்று சொல்லி இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொன்னோம்னா ஒரு பல் தானே நாங்கள் பிடுங்கி விடுங்கள் என்று கேட்பதுண்டு ஒரு பல்லை பிடுங்குவதால் கன பிரச்சனைகள் வரும் மேல் பல்லை நீங்கள் மேல் பல் ஒன்றை பிடுங்கி விட்டீர்கள் என்றால் பக்கத்து பல் வந்து அதை நோக்கி மூவ் பண்ணிக்க அதுக்கு சாப்பாடுகள் போய் அந்த பல் பழுதாக்குறான்னு சாத்தியக்கூறு கீழ்ப்பல் வந்து மேல் நோக்கி வளர்ச்சி அடை அப்போ அதுக்கு சாப்பாடுகள் போகும் ஆக ஒரு பல் என்றாலும் அது மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான தொழிற்பாடுகள் இருக்கின்றது இப்போ ட்ரெயினில் எத்தனையோ சிட்கள் இருக்கிறது ஒரு சில இல்லாவிட்டாலும் யாருமே அதை ஓடுவோம் என்று நினைப்பதில்லை என்றால் முக்கியமாக எல்லாமே தேவையானது ஒன்று பற்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பற்களையும் நாங்கள் சரியான முறையில் பேணி பாதுகாப்பது முக்கியம் ஏனென்றால் தற்பொழுது நவீன ஆராய்ச்சிகள் மூலம் பற்களில் ஏற்படும் நோய்களால் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சலரோகம் போன்ற நோய்கள் வந்து அதிகரிக்கின்றது அது ஆராய்ச்சி மூலம் வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நாங்கள் கல்வி கேட்கின்ற காலங்களில் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னல் ஒரு சலரோக உள்ள ஒரு ஆளுக்கு அதாவது டயபெட்டிக் உள்ள ஒரு ஆளுக்கு பற்கள் பழுதாக போகிறது வந்து கூட இப்போ பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் பற்கள் பழுதாகிறதால டயபெட்டிக் வரும் என்று கண்டுபிடித்திருக்காரு அதாவது அவருக்கு அப்போ ஒரு டயபெட்டிக் உள்ள ஆள் தன்னை பல்ல வந்து பாதிக்க தகுந்த முறையில் பாதுகாக்க விட்டால் இன்னும் அவருக்கு டயபெட்டிக் கூடிக்கொண்டு போகும் அதால் பல்லும் பல அப்போ ரெண்டு விஷயமும் கூடி கூடிக்கொண்டு போகும் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்பொழுது வந்து எங்களது உடல் பொது உடல் நோய்களோடு அதாவது இந்த சொல்வார்கள் ரத்த இந்த ப்ரெஷர் டயபெட்டிக் மற்றது அந்த ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்லப்படுறது வந்து அந்த நோய்களோடு இந்த பல் சுகாதாரம் வந்து நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அதனால் வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து சிறு வயதிலிருந்தே பற்களை பாதுகாப்பதற்கான பல திட்டங்கள் நடைமுறுத்தப்படுகின்றது எங்களது நாட்டிலும் உண்மையில் வந்து அது எங்களுடைய விருப்பம் வந்து இந்த வடமான பல் சுகாதார சங்கம் வந்து நாங்கள் ச சில இடங்களிலே வந்து நடமாட முகாம்களை வைத்திருக்கிறோம் இந்த தற்பொழுது இந்த நாட்டின் சில சூழ்நிலைகளால் தொடர்ந்து நடைமுறுத்தப்படுத்த விடை ஜால் மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் கூடி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு பெரிய முகாம் ஒன்றை நடத்தியிருந்தோம் அப்படி வந்து உண்மையில் இந்த வடமாகாண பல் மருத்துவ சங்கமானது மிகவும் மக்களுக்கு இந்த பல் மருத்துவ பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக தெளிவூட்டலுக்கான நாங்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றோம் நிச்சயம் எப்படியான விடயங்கள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது முக்கியமாக பற் சுகாதாரத்துக்கும் ஏரிய நோய்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்புகள் சார்